Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman Dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Renungan hari ini berjudul Allah Turut Campur Bacaan Alkitab diambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai Galatia 4 ayat 7 Nats pembimbing hari ini diambil dari Galatia 4 ayat 4 Demikian firman Tuhan Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat Menjelang Natal kali ini, alangkah baiknya apabila kita tetap mengingat kenyataan tentang Paskah. Meskipun kedua peristiwa ini dirayakan pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang sangat berbeda pula, keduanya merupakan inisiatif Allah yang terpadu dalam rencana besar keselamatan yang dibuatnya. Peter Larson pernah menulis demikian, Meskipun kita berusaha menjaga supaya dia tetap berada di luar, tetapi Allah tetap campur tangan. Kehidupan Yesus dibatasi oleh dua kemustahilan yaitu rahim seorang perawan dan kubur yang kosong. Yesus masuk ke dalam dunia kita melalui sebuah pintu yang diberi tanda dilarang masuk dan pergi meninggalkannya melalui pintu yang diberi tanda dilarang keluar. James Edwards juga membahas tema ini dalam bukunya yang berjudul The Divine Intruder Allah masuk ke dunia ini bahkan ketika dia tidak diharapkan dan tidak diterima Allah bergabung dengan kita saat kita merasa sangat lemah dan pada saat keadaan kita sangat buruk Ada penyusup ilahi di antara kita Kandang hewan di Bethlehem dan salib di Kalvari mengingatkan kita bahwa setelah genap waktunya maka Allah akan mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak Tuhan tidak menunggu diundang untuk memasuki dunia kita dengan berjubahkan kerendahan hati dia hidup sebagai guru kita, mati sebagai kurban bagi kita, dan bangkit dari kubur sebagai juru selamat kita. Hari Natal akan segera tiba, demikian pula Paskah. Kehidupan duniawi Yesus dibatasi oleh dua kemustahilan, rahim perawan dan kubur yang kosong.
Demikianlah renungan harian hari ini Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua